ഇങ്ങനെ പഞ്ചായത്ത് കൂടിയിട്ട് ഒന്നും മിണ്ടായിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിക്കേ എന്നാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് രാവിലെ ഉടുത്തൊരുങ്ങിട്ട് വരും മിണ്ടാതെ അങ്ങോട്ട് പോവും ഇന്ന് മാത്രം എന്താ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നേ നിങ്ങൾ എന്ത് വർത്താനേ പറയുന്നേ മുതലാളി എന്താ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലേ എത്രയോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതൊക്കെ ശരിയാ പത്ത് വർഷമായിട്ട് അമ്പലത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ട വിഗ്രഹ ഇപ്പോഴും പകുതിയോടെ നിൽക്കുക ഇതൊക്കെ ആരുടെ കുഴപ്പാ ഈ നാട്ടിൽ വരുന്നവർക്ക് അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാ അമ്പലത്തിൽ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിക്കാതിരുന്നു കൊണ്ട് ഇവിടെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ വികലാങ്കരായിട്ട് ജനിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ അമ്മ മരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു മരിക്കും ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകൾ പുറത്തുള്ള ആശുപത്രികളിൽ പോയി പ്രസവിക്കുന്നത് അതിനിപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ വേലായുധ മുതലാളി തീരുമാനിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വഴിമാറി കൊടുക്കണം ഞാൻ ഈ നാടും നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെയും എന്റെ ജീവന് തുല്യമാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് ഞാൻ രാജിവെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ നാടിന്റെ നന്മയുണ്ടാവുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ രാജിവെക്കാം ഹലോ അച്ഛ ഞാൻ മധുരയിലാണുള്ളത് വരുമ്പോ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യാം ഹലോ ആരത് എന്തെങ്കിലും ഒന്നിച്ചുകൂടി നിൽക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്റെ സെൽഫോൺ കാണാനില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോ അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കും ശരി മങ്ങളെ കരയാതെ ഒരു സെൽഫോൺ പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നേ ഹായ് ഗേൾസ് ഇതുപോലത്തെ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്നേ നിന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ സെവൻ ഫോർ വൺ ഫോർ ഒന്ന് കൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നീ ഹലോ ഇവിടെ എന്താ പരിപാടി കോൾ ചെയ്ത ഫോൺ റിംഗ് ആവും ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചരാം തനിക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടോ അതറിയില്ല എന്താ ഫോൺ റിംഗ് ആവില്ല സൈലന്റിലോ സൈലന്റിലോ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലായിരുന്നു അത് പോട്ടെ ഫോൺ വൈബ്രേറ്റിൽ ആയിരിക്കില്ല അല്ലേ അതും അല്ല വൈബ്രേറ്റിലും അല്ലെന്നു അപ്പൊ അകത്ത് പോയി തരാം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടേ വരൂ എങ്കി കാണാം നോക്കൂ കണ്ടുപിടിക്കും കണ്ടുപിടിക്കും സെൽഫോൺ എവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും പ്രദീപേ വെറുതെ പോയി തല വെച്ച് കൊടുത്തല്ലോടാ ഇത് കുറച്ച് റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യാ ഇത് എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് പറ്റും തോന്നുന്നില്ല ഇതിന് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വേറെ ആളുണ്ട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റോ അതെ അത് ഈ ഗ്രാമത്തിലോ എന്താ സിറ്റിയിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ നാട്ടിൻ പുറത്ത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ശരി ശരി നിങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനോട് വരാൻ പറ ആ പറയടാ എന്താ കാര്യം മച്ചാനെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പാടാ ഒരു ജീവിതം കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ കണ്ടുണ്ട് അവിടെ നിക്ക് വരാ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എപ്പോഴാ വരുന്നത് കണ്ണടച്ച കണ്ണും തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ആൾ എത്തിയിരിക്കും എവിടെ ഈ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ല ഈച്ച പോലെ വരില്ല ഒന്ന് സാവധാനം അടച്ചു തുറന്നാ മതി ഇനി തുറക്ക് അല്ല സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വരും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കിങ്കോങ് ആണല്ലോ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഈ കിങ്കോങ്ങിന്റെ പുറകിൽ ഒരു കിങ് വരുന്നുണ്ട് നോക്ക് എന്തിനാടാ വേഗം വരാൻ പറഞ്ഞേ കോളേജ് റിസർച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്നതാ വന്ന സ്ഥലത്ത് സെൽഫോൺ കളഞ്ഞു പോയി നമ്പർ എന്താ ചോദിച്ചു പറ എന്താ നിങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് നേരെ നോക്കി സംസാരിക്കില്ലേ നാണമാവുന്നുണ്ടോ ഹലോ തൊട്ടടുത്ത അതാ നമ്പർ പറയടാ ഇതാടാ നമ്പർ മച്ചാനെ വയലന്റ് ആയ അവളുമാര് സൈലന്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നേ അതെല്ലാം പൊട്ടന്മാരുടെ ഐഡിയടാ സെല്ല് എവിടെ മിസ് ആയത് അകത്താ മച്ചാനെ അവിടെയാടാ മച്ചു മച്ചാന്റെ കളി ഇവര് കാണാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ എടാ മച്ചു ലൈറ്റ് ഓഫ് എടാ ഹലോ ഒരു ഹീറോ വരും പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ പ്രവൃത്തി കണ്ട വില്ലനെ പോലെയാണല്ലോ അവന്റെ തുടക്കം വില്ലനെ പോലെ ആയിരിക്കും ഫിനിഷിംഗ് അടിപൊളിയായിരിക്കും വെയിറ്റ് ആൻഡ് സേ സെൽഫോൺ കിട്ടി അജല്ല തുറക്ക് സൂപ്പർ മച്ചാൻ കലക്കി ഇപ്പൊ എന്ത് പറയുന്നു ഇതൊക്കെ ചീള് കേസല്ലേ ബൈദ ബൈ നിന്റെ പേരെന്താ ഉമ്മയോ അതൊക്കെ ശരി ഇത് ആരുടെ മൊബൈൽ എന്റെ മൊബൈലാ താങ്ക്സ് ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധി കുറവാണെന്നാ കരുതിയെ അതിനു വേണ്ടി ഒരു ടെസ്റ്റ് വെച്ചതാ ആ സെൽഫോൺ ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ഹീറോ ആയിട്ട് നിങ്ങളെയാണ് തിരഞ്ഞെടു
സിറ്റിയിലുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി മുതൽ സിനിമയിലുള്ള മമ്മൂട്ടി വരെ എല്ലാരും ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാ ഹലോ വലിയ ബുദ്ധിജീവിയാണോന്നാണ് വിചാരം ഞങ്ങൾ സെൽഫോൺ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കായിരുന്നു നിനക്ക് ശരിക്കും ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ആദ്യം തന്നെ അത് ചെയ്തേനെ ഹേ കവി നമുക്ക് ഗണപതിയെ തൊഴുതിട്ട് പോയാലോ ഗണപതിയെ തൊഴാനോ ആ അതെ നീ മറന്നുപോയോ ഈ അമ്പലത്തിലെ വിശേഷം ആദ്യം ഗണപതിയെ കണ്ട് തൊഴുതിട്ടേ പോകാവൂ ആദ്യം ഗണപതിയെ തൊഴുതില്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹം കിട്ടില്ലെന്ന അതാണ് അതിന്റെ ഐതിഹ്യം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച കാര്യം മനസ്സുരുകി ഗണപതിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചോ അത് നടക്കും അനിയന്മാരെ അമ്പലത്തിൽ വരുന്നതേ ദൈവത്തിന് തൊഴാൻ മാത്ര വേറൊന്നും നോക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാലും അതൊരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയിടൂ അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കും എനിക്ക് ജരിക്കാൻ വയ്യേ ഞാൻ ആകെ വിഷമത്തില്ല നമ്മുടെ നാടിന്റെ ആചാരപ്രകാരം പൗർണമി പൂജ കഴിഞ്ഞ് നട അടച്ചു കഴിഞ്ഞ ആരും വീടിന് പുറത്തേക്ക് വരരുത് അല്ല ഞാൻ അറിയാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുക പൗർണമി എന്ന് പറഞ്ഞാലേ നല്ല വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കും പിന്നെ എന്താ പേടിക്കുന്നത് അതല്ല അനിയ പൗർണമി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം പ്രേതങ്ങളുടെ കളിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് അകത്ത് പോയി കിടക്കാൻ ഒന്ന് പോടോ ഇരുപത്തൊന്നിലെ ലോകം അവസാനിക്കുന്നു പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവസാനിച്ചോ ഇപ്പോഴും ഇതൊക്കെ വിശ്വസിച്ചോണ്ടിരിക്കണോ പോടെ പോ പാട്ട് കേക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു ശല്യങ്ങൾ കേറി വരും ഞാൻ കാണാത്ത പൗർണമിയോ അല്ല പിന്നെ നല്ല വിഷമുണ്ട രണ്ട് ദോശ കൂടി പറയടാ കയ്യിൽ അമ്പത് രൂപയേ ഉള്ളൂ മതിയാവില്ലടാ എന്ത് അമ്പത് രൂപയോ അമ്പത് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് എങ്ങനെ പ്ലാൻ ഓക്കെ അല്ലേ മച്ചാനെ എന്താ അവിടെ നമ്മുടെ സെൽഫോൺ പാർട്ടി ഹലോ സുഖാണോ സുഖായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്നാണോ അല്ല കാണാൻ വന്നതാ ചോദ്യം കേട്ടില്ലേ അന്ന് കാണാതായ സെൽഫോൺ ക്ലവർ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചെന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ട്രീറ്റ് വെക്കാറിക്കണ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും കഴിക്കോ ഇവരും വാങ്ങി തരില്ല വാങ്ങി തരുന്ന സമ്മതിക്കല്ല ഇവർക്കൊക്കെ എന്താ വേണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാം ഇഡ്ഡലി പുട്ട് മസാല ദോശ വട പൂരി കള്ളപ്പം പാലപ്പം ഇടിയപ്പം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ എല്ലാത്തെ കൂട്ട് ഓരോന്ന് നിങ്ങൾക്കോ സാർ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ും 
തീർന്നില്ലേ പകുതിയോട് അവരാ കഴിച്ചു തീർത്തേ ഞാൻ പോയി കൈ കഴുകിട്ട് വരാം ഇതാ ബില്ലേ ശരി ഞാൻ ആദ്യം ഓർഡർ ചെയ്തത് വരട്ടെ ശരി കൈ വിടറാ എക്സ്ക്യൂസ് മീ നിങ്ങൾ കഴിക്കിട്ടോ ഞാനൊരു ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് വരാം ഓഫ്കോഴ്സ് നീ എന്താടി പുറത്തു വന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഇന്ന് ശരിക്കും കുടുങ്ങും ബില്ലിന് കാശില്ലാണ്ടെന്ന് രണ്ടെണ്ണം ശരിക്കും കുടുങ്ങും നോക്കിക്കോ ഇവന്മാരെ മൂക്ക് കൊണ്ട് ഇച്ഛ കഴിഞ്ഞാൽ വരയ്ക്കാതെ വിടരുതടി എന്തു പറ്റി പോയില്ല ഇതുവരെ ആ ഇതാ ബാലൻസ് നമ്മൾ കഴിച്ചതിന് തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത് രൂപ പത്ത് രൂപ ടിപ്പും ഇത് അമ്പത് രൂപ എണ്ണിയോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങളെടുത്ത് അത്ര കാശുണ്ടായിരുന്നു ഏ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എവിടെ പണം നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോ ഈ പേഴ്സ് അവിടെ തന്നെ മറന്നു വെച്ചു അതിന് കാശ് കൊടുത്തേ ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേറൊരു പേഴ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് തുടങ്ങിയല്ലേ നിങ്ങൾ അന്ന് എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നിരുന്നു അതിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ ഇതാ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വരുന്നു വാങ്ങിച്ചോളൂ ഇത് നിനക്കുള്ള സമ്മാന വാമോളെ ഗണപതിയെ ദർശിച്ചായിരുന്നു മോള് ഇല്ല തിരുമേനി ഇന്ന് അമ്പലത്തിൽ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു മണ്ഡപത്തിലുള്ള പ്രതിഷ്ഠയാ തൊഴുതത് അയ്യോ മോളെ അതെന്തെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഗണപതിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അമ്പലത്തിൽ വരാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഗണപതി തന്നെ ഓരോ വീടും സന്ദർശിച്ച് ദർശനം കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഐതിഹ്യം അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും ദേവിക്കാണ് കൂടുതൽ ശക്തി അപ്പോ ദേവിയില്ലാത്ത ക്ഷേത്രോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ മോളെ ദേവിയില്ലാതെ ഒരു ക്ഷേത്രമോ ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് പലതും നടക്കും ആ ദേവി വേണം വഴുതി വീടത് ഒരു വയസ്സായ സ്ത്രീ ഏതോ ഒരു സുന്ദരി ഇവരുണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പോയവരുണ്ട് ഇതൊക്കെ നാണല്ലടാ അതുകൊണ്ട് അത് അതിന്റെ വാച്ച് പോയില്ലേ എടാ അങ്ങനൊന്നും പറയല്ലേ പ്രായമായവർക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്നതും ദൈവത്തിനെ പൂജിക്കുന്ന ഒരേ പോലെയാ ബന്ധുക്കളുടെ ഒപ്പം ജീവിക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷമാണ് അത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാണ് ഞാൻ പ്രായ സ്ത്രീയെ സഹായിച്ചത് എടാ മച്ചു ബന്ധുക്കളുടെ വില അതില്ലാത്ത എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ മച്ചാനെ ആരും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വെറുപ്പിക്കല്ലടാ നീ എങ്ങോട്ടും നോക്കിയേ നല്ല ചൂട് ഇഡ്ലിയെ എനിക്കാണെങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് പോയി വാ പോകാം വെഷ്പ് വെഷ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നോടാ നിന്റെ വായക്ക് ബിരിയാണി ചെമ്പ് തിരികെ തരാം ഇവന്റെ വായിൽ ചെമ്പ് കുത്തിയായിട്ട് നാളെ ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും അയ്യടാ രണ്ടും കൂടി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് വാ മുതലാളി മുതലാളിയെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേര് കുറെ നേരമായിട്ട് വന്നിരിക്ക നമസ്കാരം മുതലാളി നമസ്കാരം സുഖല്ലേ സുഖം തന്നെയാണ് ഇരിക്ക് മുതലാളിക്ക് സുഖം തന്നെയല്ലേ ആ അങ്ങനെ പോണു കുഴപ്പമില്ലാതെ പിന്നെ മനസ്സിനാണ് പഴയതൊന്നും മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലേ എന്റെ പെങ്ങടെ വീട്ടിൽ പോയി എന്റെ ചങ്ങാതിയല്ലേ അവിടെ പോയിട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് വളരെ സന്തോഷം അവിടെ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ അവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒറ്റ വിഷമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുതലാളിയെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിഷമം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാനാ നാട്ടുകൂട്ടത്തിൽ നടന്ന സംഭവത്തിന് ശേഷം എന്റെ സ്നേഹത്തിന് ഒരു കളങ്കം ഉണ്ടാവുന്ന ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല വിഷമിക്കണ്ട പോ പോയി ശരിയാകും ആ വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ മോളുടെ കല്യാണത്തിന് കുടുംബത്തോടെ വരണം തീർച്ചയായിട്ടും എന്താഞ്ജലി നിന്റെ കെട്ടിയവൻ പുറത്തു പോയി ഒരു മാസമായും തോന്നു ഇല്ലല്ലോ ഒരാഴ്ചയല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കാണോ കിടക്കുന്നത് നിനക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ലേ പേടിയുണ്ട് ചേട്ടാ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ നിന്റെ കെട്ടിയവൻ പുറത്തു പോയാൽ നീ വിഷമിക്കണ്ട ഈ നാട്ടിലെ ഒരു പ്രമാണി കൂടിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല അടിച്ചു വാരിയിട്ടേ സംസാരിക്കേ ജോലിയാണ് പ്രധാന്യം അതും കുനിഞ്ഞ അടിച്ചു വാരിയ തൊഴിലിനോടുള്ള നിന്റെ ആത്മാർത്ഥത ഇവിടെ നോക്കു അഞ്ജലി നിനക്ക് സ്വർണമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണോ എന്റെ അടുത്ത് വരൂ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നിനക്ക് സാരിയും ജാക്കറ്റ് വേണമെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് വരൂ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നിനക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നോളൂ എങ്ങനത്തെ വിശപ്പാണെങ്കിലും ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അപ്പൊ ഛർദിച്ച അയ്യോ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ഛർദി എന്ന് കേട്ടാലേ പിന്നെ ഞാൻ ഛർദിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കും നിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്ക കയ്യിൽ പച്ച കുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് എന്നെ വിചാരിച്ചല്ലേ കുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ശരി അപ്പൊ നീ ചെറുപ്പത്തിലേ കുത്തിയല്ലേ അയ്യോ അമ്മ വരു
വാമോളെ രാജേശ്വരി അളിയന് കല്യാണ കുറി കൊടുത്തു കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാം കുറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൊണ്ട് കല്യാണത്തിന് വരാതിരിക്കരുത് വരണം വരട്ടെ രാജേശ്വരി മാധവനും അവന്റെ ഭാര്യയും വന്നിട്ട് പോയി അവന്റെ മകളുടെ കല്യാണവും ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കുമ്പോഴല്ലേ സ്വന്തം ബന്ധമൊക്കെ ഒന്നിച്ചു തരാൻ പറ്റൂ നമ്മള് കുടുംബസമേതം തീർച്ചയായിട്ടും വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മാധവ കുറി തന്നിട്ട് പോയിരിക്കാം ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് ചൊറിഞ്ഞു വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അത്രക്ക് അങ്ങ് സ്നേഹം കൂടി പോയോ നിങ്ങൾ എപ്പ ഇറങ്ങും അവൻ എപ്പ കേറാന്ന് കാത്തിരുന്ന് പദവി അവൻ നേടി നമ്മളെ അപമാനിച്ചവനെ നമുക്ക് വേണോ രാജേശ്വരി നിങ്ങളുടെ അനുജത്തിയുടെ വീടിനടുത്തൂടെ പോയ കാറ്റ് പോലും ഞാൻ ഇവിടെ കേട്ടുകല പുകയുന്ന തീയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും ആളി കത്തുന്നവളാണ് ഞാൻ അവർക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ പദവി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ പക അത് ആളി കത്തുക തന്നെ ചെയ്യും ഒരിക്കലും അണയില്ല മഹാലക്ഷ്മി മഹാലക്ഷ്മി ആ പിടിച്ചോ എന്താ ഇത് എന്താണ് നിന്റെ മുഖം ഒന്ന് നോക്കിയ കുങ്കുമ എന്ന് പറയുന്നത് ദേവിയുടെ അംശമാണ് അത് നെറ്റിയുടെ നടുവിൽ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടാവണം വാടോ എല്ലാം കൊള്ളാച്ച പക്ഷെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മാത്രം ചെയ്യരുത് നീ എന്താ മോളെ പറയുന്നത് ദേവി വിഗ്രഹത്തിന്റെ കാര്യാ ശ്രീകോവിൽ ദേവി വിഗ്രഹം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് അവിടെയുള്ളത് ദേവന്റെ വിഗ്രഹം മാത്രമാണെന്നാ പറഞ്ഞത് അതിനെന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കച്ച അതെടി അത് ശരിയാക്കാൻ പോയിട്ടാ അപമാനിതനായി നാണം കെട്ട് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്നത് നിന്റെ അച്ഛൻ മോളോട് എന്ത് സംസാരിക്കണം അറിയില്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവളോടാണോ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ വെള്ളം ഇതാ എന്താടാ മുതലാളി ഇന്ന് അമ്പലത്തിലെ പണ്ടായിരത്തിലെ കാശ് എണ്ണുന്ന ദിവസമാ എല്ലാവരും അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക അമ്പലത്തിലെ വഞ്ചിയിലെ കാശ് എണ്ണി തീർന്നതും നീ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് വന്നേക്ക് ശരി മുതലാളി അവിടെ വിഗ്രഹം ചെയ്യാൻ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ കൂടെ നിന്ന് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഭക്ഷണം കൊള്ളാം ഈ കുഞ്ഞിനോടൊരു സിഗരറ്റ് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവന് എവിടെ പോയി കിടക്ക എത്ര നേരം എന്തൊരു കാര്യനറാ കടയില് ഭയങ്കര നിരക്കായിരുന്നു നിങ്ങള് ചോദിക്കാ സിഗരറ്റ് ശിലയുണ്ടാക്കാൻ വന്നിരിക്കല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ് ഹേടാ ഞങ്ങളൊക്കെ ചാരായും കുടിച്ചോണ്ടും ശില്പം ഉണ്ടാക്കും എന്നൊരു സാധാരണ സിഗരറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു പോടെ പോയി നിന്റെ ജോലി നോക്ക് അതല്ല ശില ചെയ്യാൻ പോവുകയല്ലേ കളിക്കരുത് ദൈവകോപം ഉണ്ടാവും എടാ നിങ്ങളാണ് അതിനെ ദൈവമായിട്ട് കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ അത് സാധാരണ പ്രോപ്പർട്ടിയെ പോലെ കാണുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾ തൊട്ടതിന് ശേഷം ദൈവമാവൂ അത് വരെ അത് വെറും കല്ല പോടാ പോയി നിന്റെ പണി നോക്ക് വലിയ കാര്യം പറയാം ഇവരൊന്നും ശില ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നവനായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ നീയെന്താ ഈ പ്രേതത്തിന്റെ അതിന് തല്ലുകൊണ്ട മാതിരി വരുന്നത് മനുഷ്യന് ഉറക്കം വരുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ ഒരു പ്രേതം എവിടുന്ന് വരുന്നതാ തന്നെ കത്തുമായിരിക്കും ഓ എന്റെ തോന്നല അയ്യോ അമ്മേ അയ്യോ ഓടി വരൂ അയ്യോ അമ്മേ അയ്യോ 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 അമ്മേ ഓടി വരൂ അയ്യോ 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 അമ്മേ 
നിങ്ങളെ കണ്ടുപിടി എന്താണത് നമ്മളെ അവന്മാര് പറ്റിച്ചടാ നമ്മളെ പറ്റിച്ച് വേറെ ആര് വെച്ച് ശില്പ ഉണ്ടാക്കുക ആ അതുകൊണ്ട് അഡ്വാൻസ് നേരത്തെ വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞു എടാ ശബ്ദം വേറെ പോലെ കേൾക്കുന്നല്ലോ വരുന്നടാ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം എന്താണത് ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ ഇത് ആരെഴുതിയതായിരിക്കും എന്താ സംശയമുണ്ടോ എന്താ തൊട്ടു നോക്കുന്നേ അതോ ചോറിൽ ആണി അടിച്ചപ്പോ ചുറ്റിയ കൈയെ കൊണ്ടതാ ഒരു ടീറ്റ് എടുക്കാൻ വന്ന ഇങ്ങോട്ട് ഈ ആശുപത്രിയിലോ ടീറ്റ് എടുക്കണം ഈ ആശുപത്രി പോരട പോടാ പോടാ പോക്കോ ഞാൻ വന്നേക്കാം ഇനി വാട് മാറി പോയോ എല്ലാരുടെ വായിലും ഉണ്ടല്ലോ ഇന്നലെ കഴിച്ച ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ ഫീസിരപ്പുണ്ട് ഇത് വെച്ചെടുക്കാം എന്തൊരു കഷ്ടായത് കൈ മുറിഞ്ഞിട്ട് ടീറ്റി എടുക്കാൻ വന്ന എന്നോട് വായിൽ തെർമോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അനിയ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ച ക്ഷമ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നിനക്ക് കയ്യിലല്ലേ മുറിവ് പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അത് സാരമില്ല ഞാൻ കൊറിയർ പോയാ മാഡം കൊറിയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും വായിൽ തെർമോമീറ്റർ വെച്ച് വന്നിട്ട് പോയി കളഞ്ഞു എന്താണ ഇത് നിന്റെ ക്ഷമക്കുള്ള സമ്മാന ഇങ്ങ വന്നേ ഓക്കെ നീ കൊറിയർ പോയ അവർ രണ്ടുപേരും പേഷ്യന്റിനാണോ എന്റെ കാര്യം പെട്ടുകളാ കൊറിയർ ബോയ് ഇദ്ദേഹം അഡ്രസ് ചോദിച്ചു വന്നു അഡ്രസ് ചോദിച്ചിട്ട് വന്നപ്പോഴോ അയ്യോ ഇത് ആശുപത്രി അല്ല ബ്രാന്റ് ആശുപത്രിയാടെ നിനക്ക് എന്താ ഉറക്കൊന്നുമില്ല എന്താ ഇത്ര ആലോചിക്കാൻ ആ പെമ്പിള്ളരായിട്ട് തല്ലുകൂടിയാലും അവര് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷം തന്നെയാണ് എന്താ അവളെ നാട്ടിൽ പോകുന്ന കാര്യം എടുത്ത് വിഷമിച്ചിരിക്കണോ എന്തോ ഒരു വിഷമം പോലെ സത്യം പറഞ്ഞ അവരില്ലാത്ത ജീവിതം എനിക്ക് ചിന്തിച്ചു നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് ഒരു വിങ്ങല് പോലെ മച്ചാനെ പെണ്ണുങ്ങൾ സമയം കളയാൻ വേണ്ടിയാ പ്രേമിക്കുന്നത് സമയം തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവര് വിട്ടച്ചു പോകും നീ അതൊന്നും ഓർത്ത് സമയം കളയാതെ അവളിപ്പോ വല്ല സീരിയല് കണ്ടോണ്ടിരിക്കായിരിക്കും എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല
ਕਿਹਦਾ ਮੇਰੀ ਨਿੰਗਲੇ ਤੀਓ ਇੰਦਾ ਇੰਦਾ ਬੱਟੀ ਹੰਗਲੜੀ ਨਾ ਨਾ ਨੇ ਉਹ ਵਰਨ ਵੜੀ ਹਾਰੋ ਇੰਦਾ ਪਿੰਨਾਲੇ ਵਰਨ ਦੇ ਬੋਲ ਤੋਨੀ ਅਦੇ ਲੋ ਨੂੰ ਲੈ ਚੇਟਾ ਨੀ ਨੂੰ ਮਨਸਲ ਓਰੋ ਨਾ ਆਲੋ ਇਸਟਾ ਵਾ ਚੇਟਾ ਚੇਟ ਨੂੰ ਨੀ ਵੰਨੇ ਮੋੜ ਨੂੰ ਨੇਰਤੇ ਉਰੰਗਿਆ ਅਦੇ ਏਟਾ ਇਤਰੇ ਨੇਰੇ ਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚੋਂਡ ਇਰਕਿਆਇਰਨ ਏਟਾ ਇਪ ਅੰਗਟ ਉਰੰਗੇਦੇ ਉਲ ਮੋਲਗਲਨ ਕਰਿਸਾਇਰਨੋ ਹੂੰ ਅਵਲ ਕਰਿਸੂ ਸੇਰੇ ਨਾ ਚੇਟਾਂ ਵਾ ਕਰਿਕਾ ਹੈਨਿਕ ਉਹਨੂੰ ਵੇਂਡ ਤੇਰੇ ਵਸਪ ਤੋਨਿਲ ਈਸ਼ਰਾ ਕੰਦਾ ਬਟੀਦ ਇੰਦਾ ਨਾ ਨਿਰਕ ਵੇਂਡਾ ਦੇ ਜੇਨ ਦਾ ਮੂਰਤ ਏੜ ਤੇ ਕੋਲਤ ਲੈ ਦਦ ਮਹਾਪਾਪਮਾਨ ਮਹਾਪਾਪਮ ਜੜਾ ਨੀ ਉਹ ਕਚੇ ਦਾ ਪਾਪਤਿਨ ਦਾ ਮੇਲੇ ਆਣਾ ਬੋੜਾ ਮੋਗਨ ਨਾ ਰੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇਗੇ ਕੇਰੀਆ ਇਹ ਤੇ ਵਦੰਨਾ ਇਹਦੇ ਲੋ ਰੁ 17 ਇਹਦੇ ਲੋ ਰੁ 15 ਹੂੰ ਆ ਕੁੰਨੇ ਸਵਾਮੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਕ ਕੁੰਨੇ ਮੂਰਾ ਲੈ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਇਲਲੋ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੇ ਪੋਈ ਰਿਕਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ਤ ਪੋਈ ਰਿਕਿਆ ਕਿੰਨਾ ਵਰਿਆ ਨਾਲੇ ਵਰੂਲੂ ਮੋਦਰਾਲ ਵੇ ਮੇ ਤੇ ਕੋਰਤੇ ਕੇ ਇਹਨੇ ਭਾਰੀ ਕੀ ਮੋਲ ਕੋ ਸੋਹਲਾ ਇਹਨੇ ਕਿੱਤਰੇ ਬੈਠਣਾ ਆਵਰੇ ਅਰਤੇ ਕੀ ਪੋਣਾ ਇਹ ਮੋਦਰਾਲ ਨੂੰ ਪਰਨੇ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਨਿੰਗਲ ਪੋਇਆ ਪੇਨੇ ਪੂਜਾ ਕੇ ਆਰਾ ਚੇਇਨਦ ਅਯੋ ਅਦ ਮੱਟ ਏਦੇਗਲ ਤਿਰਮੇਨੀ ਮਾਰ ਬੋਨ ਚੇਇਦੋਲੂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੋਇਦੇ ਨੇ ਮੋਦਰਾਲ ਕੀ ਕੋਰਤੇ ਸਵਾਮੀ ਸਵਾਮੀ ਇੰਦਾ ਬਸ ਸ਼ਿਲਪ ਉਂਡਾਗਮ ਨਾਲੇ ਰਾਤਰੀਲ ਆਰੋਣ ਪਰਦ ਓੜੀ ਕਲਜਨ ਕੇ ਅਦ ਪਾਲੇ ਅਨੂਸਾ ਇਪਾ ਪੂਦੀ ਅਨੂਸ ਐਂਦਾ ਨ ਅਰਿਓ ਤਿਰਮੇਨੀ ਤੁੰਡੂ ਤੁਣੀ ਇਲਾਦ ਓੜੀ ਨਾ ਅੰਬਲਦਰੇ ਪੂਜਿਓ ਇਹਦਾ ਅੱਛਨ ਪਟਿਲਿਆ ਨੂੰ ਵਰਣਟਲੇ ਈ ਸਥਾਨਤੇਕੀ ਵੰਨਦ ਅਦੇ ਅ
ഈ തിരുമേനയല്ല വേറെ ഏത് തിരുമേന വന്നാലും ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല എന്നെ കവിച്ചിവിടെ വേറെ ആരെന്താ ചെയ്യുന്ന ഞാനൊന്നും നോക്കട്ടെ മുതലാളിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ മൂന്ന് ചായടാ നാട്ടിലെ പെണ്ണുകൾ എന്നെ പറ്റി എന്താടാ പറയുന്നത് ആള് ശരിയല്ലെന്നാ പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു പെണ്ണിനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോടാ പിന്നെ എങ്ങനെയാടാ ഞാൻ മോശമായവനാണെന്ന് പറയാം ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് എടാ എന്റെ അമ്മായിയുടെ മോള് കവിത ഉണ്ടാകുമ്പോ പിന്നെ ഞാൻ വേറെ പെണ്ണുങ്ങളെ എന്തിനാടാ നോക്കുന്നത് അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ആവില്ല ബോസ് അപ്പൊ സെറ്റ് ആവുന്ന മാതിരി എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ പറയാ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ബാലകേനാരുടെ റേപ്പ് സീൻ കണ്ടിരുന്നു അതുപോലെ ചെയ്ത് കളാ അങ്ങനെ അവള് റേപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ അവള് ചേട്ടൻ സ്വന്തമല്ലേ കവിത സ്വന്തമാവും പക്ഷെ കവിതനെ റേപ്പ് ചെയ്താ അവളുടെ അച്ഛനെ എന്നെ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട് ആട്ടോടാ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാടാ ആശാനെ രണ്ട് കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് വാങ്ങിച്ചോളൂ രണ്ടെണ്ണത്തിലും ഓർക്ക ഗുളിക മിക്സ് ചെയ്യും അത് രണ്ടു പേരും ലബ് ലബ്ക്ക് കുടിക്കണം അവിടെയാണ് നിനക്ക് പറ്റിയത് ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരും കിടത്തി ഇറക്കിയിട്ട് നീ വന്ന് കാര്യം സാധിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലെ എടാ ഞാൻ അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അവളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാന്നാ വിചാരിക്കുന്നത് നീ അവളുടെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് എന്റെ തലയിൽ കെട്ടി വെക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എടാ നിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ആ കവിത അങ്ങ് മറന്നു കളിഞ്ഞു ബോസ് എന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ മറക്കാം പക്ഷെ കവിതനെ മറക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ചേട്ടാ എന്താന്ന് വെച്ചാ അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ എന്റെ ജീവിതം പ്രകാശമായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ബോസ് നിങ്ങളുടെ പ്രിയ കാമുകിത വരുന്നു വേഗം ചെന്ന് വളച്ചെടുക്കാൻ നോക്ക് എന്താ കവിത മോളെ എന്നെ കാണാനുള്ള കൊതികൊണ്ട് പ്രോജക്ട് ഒക്കെ പകുതിക്ക് വെച്ച് വന്നോ തന്റെ മോന്ത കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഒരു മാസമായിട്ട് ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരും ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നാലും ലഡ്ഡുവിനെ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് നിന്നെ കാണാതെ എനിക്ക് ഊണും ഇല്ല ഉറുക്കും ഇല്ല എന്തിന് ഞാൻ പല്ല് പോലും തേക്കാറില്ല അത് സംസാരിക്കുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മാറി എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കല്ല കവിത എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കല്യാണം കഴിച്ച് കുട്ടികളും ഉണ്ടായി അതിന് പേരൂടെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞു സുജാത എന്ന് എന്നെ നന്നായിട്ടില്ലേ ഞാൻ തന്റെ പതിനാറ് അടിയന്തര കഴിക്കും കവിത ഞാൻ നിന്റെ കഴുത്തിൽ താല് കെട്ടിയിട്ടേ അടങ്ങും അങ്ങനെ സംഭവിച്ച ഞാൻ തന്റെ പേര് എഴുതി വെച്ച് കെട്ടി തൂങ്ങി ചാവും അപ്പൊ എന്നെ പോലീസ് പിടിച്ചോട്ടെ എന്നാണ് നീ പറയുന്നത് കവിത ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് കുറച്ചു കാലം കൂടെ ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പൊ നിന്റെ തീരുമാനം ഇതാണോ എപ്പോഴും ഇതന്നെയായിരിക്കും എന്റെ തീരുമാനം ശരി ഇപ്പൊ നാളെ കാണാം നോക്കിപ്പോ എന്താ ബോസ് ആളെ വളച്ച് കയ്യിലെടുത്തോ ബോസ് കറക്ട് ചെയ്യുന്ന തോന്നു കറക്ട് ചെയ്യാന്നാ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അവൾ എന്നെ റിജക്ട് ചെയ്തു അമ്മേ എന്തടി വരുമ്പോ തന്നെ ഒച്ച വെച്ചോണ്ട് വരുന്നത് വൃത്തിയായിട്ടവന്റെ ശല്യം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അമ്മേ നടു റൂട്ടില് തടഞ്ഞു നിർത്തി ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അനാവശ്യം പറയാ ചോദിച്ച മുറച്ചിറക്കനാണ് പോലും എനിക്ക് ആ സമയത്തുണ്ടല്ലോ അവനെ അങ്ങ് വെട്ടിയറിഞ്ഞ കൊല്ലാനാ തോന്നിയത് അത് വിട്ടുകള നിന്നെ മുറച്ചിറക്കണമെന്നുള്ള അധികാരത്തിലല്ലേ അവൻ കളിയാക്കിയത് നീ എന്തിനാ അത് കാര്യാക്കുന്നേ അതെ എന്നോട് കാണിക്കുന്ന ദേഷ്യം ഉണ്ടല്ലോ അവനോട് നിനക്ക് കാണിക്കായിരുന്നല്ലോ അവനെ കാണുമ്പോ ദേഷ്യല്ല ചിരിയാണ് വരുന്നത് അറിയാലോ ആളൊരു മണുങ്ങൂസാന്ന് ഒരു പഴയ സൈക്കിളിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ പറ്റിക്കാൻ നടക്കാം മണി മണി ഓ മണി മണി ഈ മണി എവിടെ പോയി കിടക്ക മണി അവിടെ കേട്ടി പോയത് എന്താ ചേട്ടാ എന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് വെച്ച് വിളിക്കുന്നത് അത് തെറ്റാണെന്ന് അറിയില്ലേ നിന്റെ അച്ഛൻ വലിയ ആളല്ലേ ഗണപതി അമ്പലത്തിൽ മണി അടിക്കില്ല ജോലി അയാളുടെ പേര് വിളിച്ചാണോ കുഴപ്പം ഭാര്യ വീട്ടിൽ കയറ്റി കടത്തി നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണവും തന്ന് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മറക്കാവോ പിന്നെ വലിയ കാര്യമായി പോയി ഒരു പത്ത് വർഷമായിരുന്നു പത്ത് വർഷം അല്ല ചേട്ടാ വെറും നാല് വർഷം മാത്രം മേലനങ്ങാതെ ഭക്ഷണം വെച്ചപ്പോ വർഷങ്ങൾ ഓർത്തില്ല എന്നാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് നാളെ നീ നിന്റെ അച്ഛനെ വാങ്ങളെ മനിത്തെയും എല്ലാവരും വിളിക്കണി ഞാൻ ഭക്ഷണം വെച്ചു കൊടുക്കാം എന്താ സാധാരണ ഒരു ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഇച്ചിരി ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന നിങ്ങക്ക് ഇത്ര അഹങ്കാരം പാടില്ല അത് ഇന്നലെ വരെ എന്തേ ഇന്ന് എന്താ പ്രമോഷനും തന്നെ നിങ്ങക്ക് ശമ്പളം അങ്ങ് കൂട്ടി തന്നോ നോക്ക് ഭാര്യ വീട്ടിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നു പറഞ്ഞുള്ള കളിയാക്കലൊക്കെ ഇന്നത്തോടെ അവസാനിപ്പിച്ചേക്ക് നാളേക്ക് നമ്മുടെ റേഞ്ച് മാറാൻ പോവല്ലേ ഒന്ന് തുറന്നു പറയണ്ട ചേട്ടാ ഇത് കൂടുതൽ എങ്ങനെ തുറന്നു പറയാനടി നാളെ മുതൽ ഇവിടുത്തെ അമ്പലത്തിൽ ഏക തിരുമേനി ഞാനടി പണം വന്ന് കുമിയാ പോവല്ലേ കണ്ടില്ലേ വന്ന് കൂവിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഓട് കുവിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതേ അത് ഓട് മാറണം അ
നിങ്ങളെ കളക്ഷൻ കൊണ്ടുവരൂ അപ്പൊ ഞാൻ ചൂടുവെള്ളം നല്ല എല്ലാ വെള്ളം തരൂ എന്ത് വെള്ളത്തെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് ശരിയാക്കി തരടി നാളെ ഞാൻ ഒന്ന് ജോലി കയറിക്കോട്ടെ നിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടോളാം നേരത്തെ എന്നെ കുറെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ ഇവള് എന്താർത്ഥത്തില്ല ഈ പറയുന്നത് അല്ല തിരുമേനി തിരുമേനിക്ക് എങ്ങനെ ഈ കടലസ്വാമി എന്ന് പേര് വന്നത് എനിക്ക് കടലസ്വാമി എന്ന് ഒരേറ്റ പേരുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയോ അതൊന്നും അല്ല മോനെ കടല കുറവായത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കുറേശ് കുറേശ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നു അവസാനമായിട്ട് ഒരുത്തുണ്ടായിരുന്നു അവന് കൊടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ഒന്നര കടലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് അവന് കൊടുത്തപ്പോ അവൻ കടല തിരുമേനി കടല തിരുമേനി എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായോ അവനൊരു ചോദ്യം ഇപ്പൊ കടല കിട്ടിയില്ലേ പോവാൻ നോക്ക് ഞാൻ പോക്കോള അതിനെതിരെ ചൂടാവുന്നേ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും വില്ലന്മാരെ പോലെയാണല്ലോ പെരുമാറുന്നത് തിരുമേനി താക്കോൽ എന്റെ തരുന്നോ ഇപ്പൊ ഈ അമ്പലത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കായതുകൊണ്ട് താക്കോലിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം ഈ നേരത്തെ ഫോണില് ഹലോ അതൊന്നും പറയണ്ട പഴയ അമ്പലത്തിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയല്ലേ കിട്ടിയത് പുതിയ അമ്പലത്തിൽ കാലെടുത്ത് വെച്ച ഉടനെ നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപയാ കിട്ടിയത് ഇതൊക്കെ റെഡി ആയി നിക്ക് നമുക്കൊരു സിനിമയ്ക്ക് പോകാം രാത്രിയിൽ പ്രേതപടം കാണാനാണോ പോകുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്ക് നമുക്ക് നല്ലൊരു കുടുംബം കാണാൻ പോവാം മതിയായോ നീ വേഗം ഡ്രസ് മാറി നിക്ക് ടൈം വർക്ക് ഔട്ട് ആയി അയ്യോ ടയർ പഞ്ചറായല്ലോ എടീ നിന്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ടയർ പഞ്ചറായി വെക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കും എന്ത് സിനിമ ഫോൺ വെക്കടി ഇതെന്താ ശകുന ശരിയല്ലോ അത് സൈക്കിൾ പഞ്ചറായി ഇപ്പൊ കറണ്ടും പോയി എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ആരെയും കാണുന്നുമില്ല ഇതെന്താ അവിടെ ഓഫ് ആയിപ്പോ ഇവിടെ ഓൺ ഇതും ഓഫ് ആയല്ലോ ടോർച്ചൊന്നും ഉണ്ടായല്ലോ അയ്യോ അയ്യോ ഇതെന്താ ഇത് കത്തുമ്പോ അത് കിടന്നു ഇതെന്താ കുറുക്കന്റെ ശബ്ദമൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അയ്യോ വീണ്ടും ഓഫ് ആയില്ലോ അയ്യോ ബാറ്ററി താഴെ പോയി അയ്യോ ബാറ്ററി ഇല്ലാതെ കത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതെന്ത ചുടുകാടോ അയ്യോ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ കാറ്റ് വീശുന്നത് ഈ നേരത്ത് മുള്ളാനും മുട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് എവിടെ ഒന്ന് ഒഴിക്ക ഇതെന്ത് ചക്രം സ്വയം കറങ്ങുന്നത് ഇതാ നിന്നല്ലോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ അയ്യോ അയ്യോ ഇതെന്താ നെഞ്ചൊക്കെ എങ്ങനെ ഇടിക്കുന്നെ അയ്യോ എടേ ഒന്ന് വേഗം പാടിയേ അല്ലേ പട്ടുസാരി വാങ്ങിച്ചു തരുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അണ്ടർവെയർ ഇട്ടോന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ കെട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഉണ്ടായത് ഒരു കണക്കിനാണ് രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നത് അമ്മാവാ എന്തായാലും ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കൂടെ ചേർന്ന് എണ്ണം പരിപോൺ സാറേ കൈയൊക്കെ ചോർന്നു വരുന്നത് കൈയിലൊക്കെ കൊട്ടേട്ടാ തലയിലടി കൊട്ടരുത് അയ്യോ ഒരു വരുമ്പാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ കുടുംബത്തോടെ ആണല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നെ അമ്മയച്ച അമ്മയച്ച നിങ്ങൾ പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്ക് നിങ്ങളുടെ സമയം കളയാനായിട്ട് അത് അത്ര വലിയ എമൗണ്ട് അല്ല പരിപോൺ സാറേ പരിപോൺ സാറേ ഇനി മുതൽ നിങ്ങ
ഇവിടെ വേണ്ട അങ്ങനെ വിളിക്കാം സാർ എന്തെന്ന് വെച്ചാ നിങ്ങളുടെ കഴിവ് നടന്ന് എനിക്ക് മാത്രം അറിയുള്ളു സാറേ അവിടെ സംഭവിച്ച എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മാത്രമല്ലേ അറിയൂ അച്ഛൻ ഒരുപാട് ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജോലി പിരിച്ചു വിട്ടോ ഇനി മുതൽ ഈ ജോലി എനിക്ക് വേണ്ട അമ്പലത്തിലുള്ള ദൈവത്തെ കാണാൻ ഭക്തരെല്ലാം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ പണം കുമിഞ്ഞു കൂടും എന്നാ കരുതി അതൊക്കെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അത് അമ്പലത്തിനകത്ത് അമ്പലത്തിന് പുറത്ത് യക്ഷയും പിശാച്ചൊക്കെ കൈകൊട്ടികളും നടത്തുവാടി നിനക്ക് വെള്ള സാരി ഉടുക്കേണ്ടി വന്നില്ലല്ലോ അതോർത്ത് സന്തോഷിക്കണേ അങ്ങനെ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചു വരുമോനെ മരുമോനെന്നോ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സാറ് കട്ടായല്ലോ ഇത് കട്ടായില്ലേ അപ്പൊ സാറ് കട്ടായി ഇതിന്റെയും മാത്രമേ അതുള്ളൂ പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും വില കൽപ്പിക്കോട്ടെ അമ്മായി സമ്മായിച്ച ഇത് കേൾക്ക് സൈക്കിള് നമ്മൾ ഓടിക്കുമ്പോഴല്ലേ വീല് കറങ്ങാലോ സ്റ്റാൻഡിൽ നിർത്തിയ കറങ്ങല്ലോ കറങ്ങിന്നേ അത് ഞാൻ കണ്ടതാ ഞാൻ കണ്ടതാ പിന്നെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ടോർച്ച് ഇല്ലേ ടോർച്ച് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ബാറ്ററി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു അപ്പൊ ലൈറ്റ് കത്തോ പക്ഷെ കത്തിന്നേ അത് ഞാൻ കണ്ടടി ഞാൻ കണ്ടു അയ്യോ മുണ്ടില്ല തുണിയും ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഒരു കണക്കിനാടി ഇവിടെ എത്തിയത് അത് തന്നെ വലിയ കാര്യ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാന്നോ നേരം വെളുത്ത ഉടൻ എഴുന്നേറ്റ് അവർക്ക് ആ താക്കോൽ കൊടുത്ത് ഇനി മേൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പോവാ അമ്മായിച്ച അമ്മായിച്ച ആ ഗണപതി അമ്പലത്തിലെ ജോലി ഇല്ലേ അത് എനിക്ക് തന്നെ ഞാനത് വൃത്തിയായി നോക്കിക്കോളാം അത് പറ്റില്ല എന്താ ആ ജോലി ഞാൻ ചെറിയ മരുമോൻ സാറിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു സാറെന്നുള്ള വിളി അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി ഇനി മുതൽ ചെറിയ മരുമോൻ സാറല്ലേ വരുമാനം കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് സാറുള്ളി അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി അയ്യോ കാശില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ പട്ടിക്ക് സമാന്ന് പറയുന്നു വെറുതെ അല്ലല്ലോ അവിടെ സൈക്കിൾ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അതോടൊപ്പം വീലെല്ലാം കറങ്ങുന്നില്ലേ ബെല്ല് തനി അടിക്കുന്നില്ലേ അയ്യോ വന്നുടി വന്നു ഞാൻ അവിടെ കണ്ട കാര്യം വീടിന്റെ പടിക്കൽ വരെ വന്നുടി വേഗം പോയി വാതിൽ അടച്ചിട്ട് വാ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഒന്ന് വേഗം പോടി ഒന്ന് പോടോ വേഗം ചെല്ലടി പഴയ തിരുമേനി എസ് കെ പോട്ടടാ ആ പൂജ ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ ഭർത്താവ് ഇറക്കി വെച്ച ആ താമ്പൂല തട്ട് എടുത്ത അവൻ അപമാനിക്കപ്പെടണം എന്നാൽ എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മാത്രമല്ലാമേ എന്റെ മനസ്സ് അപ്പോഴേ സന്തോഷാവുള്ളൂ നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ എന്റെ മാമനെ താഴെ ഇറക്കണം അവിടെ ഞാൻ കേറിയിരിക്കണം ആ ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനും കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ ചൊറിഞ്ഞു വരിക എനിക്ക് രാജേശ്വരി എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ ഒരു പൂജ നടന്ന നമുക്കല്ലേ നല്ലത് പക്ഷെ അവന്റെ മുഖേന നടക്കരുത് അവൻ ആരാ എന്റെ പെങ്ങളുടെ ഭർത്താവല്ലേ അവരുടെ കുടുംബം നശിപ്പിക്കരുത് എന്ത് പാവം ചെയ്തിട്ടാണോ എന്റെ കൈക്ക് സ്വാധീനം ഇല്ലാതെ ആയത് നിന്റെ പക കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നശിപ്പിക്കരുത് എന്താ പറഞ്ഞത് നാണോ മാനോ ഉളുപ്പോ ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനല്ലേ ഇതിനേക്കാൾ നല്ലത് തൂങ്ങി ചാവുന്നതാ അയ്യോ നിങ്ങൾ എന്തിനാ അമ്മ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ടിരിക്കെ ഓരോന്നും നടക്കേണ്ട സമയത്ത് തന്നെ നടക്കും എവിടെ നടന്നെന്നാ നിന്റെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അവര് ചെയ്തു എന്നാണോ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാ അത് നമ്മുടെ കുടുംബമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വരൂ അമ്മേ അയാളെ വിട്ടേക്ക് വരൂ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ പ്രസവിച്ചത് മുത്തശ എന്താ 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 പറ്റി ആ എണീറ്റോളൂ ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പിടിച്ചോളൂ മുത്തശ്ശന് വയ്യെങ്കി വെറുതെ എന്തിനാ പിന്നെ എടാ മോനെ കഴിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞ നമ്മളെ പലരും നോക്കിച്ചിരിക്കും അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഒരു ജോലിയും ചെയ്യണ്ട എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാ മതി ദാ ഇവിടെ ഇരുന്നോളൂ മെല്ലെ എന്താടാ ഇത് ഇവിടെ വീണു കഴിഞ്ഞ ഈ ഭാഗത്താണല്ലോ വേദനിക്കുന്നത് എന്താടാ അത് മരുന്നാണ് ഓ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുകയാണോ ഇടാ നിക്ക് നിക്ക് മംഗലാപുരത്തുനിന്ന് വന്നവര് നിനക്കൊരു ജോലി മുത്തശ്ശിനെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വേറെ എവിടേക്കും പോകുന്നില്ല എന്നെ ഇവിടുത്തെ ദേഷ്യപ്പെടുത്തല്ലേ മോളെ 
विग्रहम महापापर्म संभव जीपी <laughs> 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 अदानुलेमाधान मंत्री चौदह 
ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കരുത് നിങ്ങളുടെ മകൻ അമ്പലത്തിലെ തിരുമേനിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അമ്മേ തിരുമേന്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് കടല കൂടുതൽ ചോദിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനാണ് ഈ സാറ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും ഇപ്പൊ നാട്ടുകൂട്ടത്തിന്റെ തലവനായ ദേവൻ സാറിനും ആദ്യമേ പകയുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ മകൻ എന്റെ അച്ഛന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഇവിടെ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ചായക്കടയിൽ വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനുള്ള സാക്ഷി എന്റെ കൈവശം ഉണ്ട് അതെ എന്റെ ചായക്കടയിൽ വെച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അമ്പലത്തില് തിരുമേനിയും വാച്ച്മേനും മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും എനിക്കെന്തെങ്കിലും തെളിവ് കിട്ടു മരിച്ചു പോയ പൂജാരി ഇവിടുന്ന് ജോലി മതിയാക്കി പോയതാ അയാളുടെ കയ്യിൽ താക്കോൽ എങ്ങനെ പോയി ഇന്നലെ രാത്രി വരെ നട അടച്ചതും പൂജ ചെയ്തതും പുതിയ പൂജാരിയല്ലേ അപ്പൊ താക്കോല് പുതിയ പൂജാരിയുടെ കയ്യിലല്ലേ ഉണ്ടാവേണ്ടത് നാട്ടുകൂട്ടത്തിന്റെ അടുത്ത് പറയാതെ ആ സമയത്ത് പൂജാരി എങ്ങനെ നട തുറന്നു ഈ വിവരവും ഞാൻ ദേവൻ സാറിനോട് പോയി ചോദിച്ചു പുതിയ തിരുമേനി താൻ വരുന്നില്ലെന്ന് താക്കോല് കൊടുത്തിട്ട് പോയെന്നും പഴയ തിരുമേനി താക്കോല് മേടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി പൂജ ചെയ്തെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓഹോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടാണോ എന്റെ മോനെ കൊണ്ടുവന്നത് അവര് പറഞ്ഞതും ഇവര് പറഞ്ഞതും കേട്ടല്ല ഞാൻ ചെയ്തത് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കാം മോനെ നീ വിഷമിക്കാതിരിക്കടാ ശരി അമ്മേ ഇൻസ്പെക്ടർ നിന്നെ കാലത്ത് പറഞ്ഞു വിടും ശരി ഇല്ലെങ്കി ഞാൻ അയാളെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടും കൊച്ചുമ്മ പേടിക്കണ്ട അയാളെ വിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെന്ന് കാണിക്കാം എന്താടാ എന്തു പറ്റി എന്താണെന്നറിയില്ല കൊച്ചമ്മേ വണ്ടി റിപ്പയറായി വേഗം റെഡിയാക്കി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവാ ശരി കൊച്ചമ്മേ നാളെ പോലീസ്കാരൻ ചെറിയ മുതലാളി വിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആരാന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഹലോ <laughs> 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 രാജേശ്വരിയോ സംസാരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യ കാര്യമുണ്ട് ഉടനെ പുറപ്പെട്ട് ഇങ്ങി വരണം എന്താ കാര്യം എല്ലാം നേരിട്ട് സംസാരിക്കാം ശരി ഞാൻ എത്തിക്കോളാം ഓക്കെ
നമസ്കാരം തിരുമേനി നമസ്കാരം രാജേശ്വരിക്ക് സുഖം തന്നെയല്ലേ സുഖമാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല രാത്രി ഒന്നും ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല കണ്ണടച്ച ദുസ്വപ്നം കാണും നീ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലമാണ് ഇതൊക്കെ ശരി ഈ ഏലസ് വീടിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ കെട്ടിക്കോളൂ ഞാനെന്നാ പോക്കോട്ടെ ശരി തിരുമേനി ഒരു ഗതി കിട്ടാത്ത ആത്മാവ് ഇവിടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന അസംഭവ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ആ ആത്മാവ് തന്നെയാണ് കാരണം ഈ നാട്ടിൽ പണി തീരാത്ത എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങളുണ്ടോ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഒരു പണി മുഴുവിപ്പിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ അതായത് ദൈവത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും അതെ സ്വാമി പല വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തുടങ്ങിയ ദേവി വിഗ്രഹം പകുതിയിൽ വെച്ച് നിർത്തിക്കളഞ്ഞു സ്വാമി ഞങ്ങൾ ആരൊക്കെയോ വിളിച്ചുകൊണ്ടോന്ന് നോക്കി സ്വാമി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതും മറികടന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെയോ അനർത്ഥങ്ങൾ നടക്കുന്നു നടക്കും ഈ ശില്പത്തിന്റെ പണി മുഴുവിപ്പിക്കാതെ പോയാ ആ ശില്പി ഇവിടെ വരണം അന്ന് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരമാകൂ പകുതിയിൽ നിർത്തി പോയത് കൊണ്ട് അയാളെ ഞങ്ങളും പോയി കണ്ടില്ല സ്വാമി നിങ്ങൾ വലിയ തെറ്റാണ് കാണിച്ചത് ആദ്യം അയാളെ പോയി കാണൂ ഈ നാടിനും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കും യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവും പാടില്ല അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് പോകൂ ശരി സ്വാമി സ്വാമി ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി അദ്ദേഹത്തെ കാണാം മാധവ നിങ്ങൾ നാലു പേര് പോയി ആ ശില്പിയെ വിളിച്ചോണ്ട് വരൂ വേണ്ട മോനെ എന്നെ വിട്ടേക്ക് അങ്ങനെ പറയരുത് സ്വാമി നിങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം ഈ ഇടയായിട്ട് കൈയെല്ലാം വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കണ്ണിന് കാഴ്ച പോലും തീരെ ഇല്ല ദൈവത്തിന്റെ ചിലയായതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം ദൈവകോപം ഉണ്ടാകരുത് ഒരു കാര്യം ചെയ്താലോ ഞാൻ എന്റെ പേരക്കുട്ടി അയക്കാം അവൻ എന്നെക്കാളും മിടുക്കനാ സ്വാമി ആരെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ അയച്ചോ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം തീരണം അത്ര തന്നെ അച്ചാരം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആളെ അയക്കണം വരട്ടെ സ്വാമി വരട്ടെ പോയിട്ട് വരട്ടെ മോനെ പോയി വരാ മോനെ ശരി അറിയ ആരാ മുത്തശ്ശ എന്തിനാ വന്നത് മുത്തശ്ശ എന്തിനാ അച്ചാരം വാങ്ങിച്ചേ ഞാൻ പുറത്ത് ജോലിക്ക് പോകില്ല എന്നറിയാലോ ഏറ്റെടുത്ത ജോലി പകുതിയിൽ നിർത്തിയിട്ട് വന്ന പാപമാണ് മോനെ ആ പാപം ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് പാപം ചെയ്തിട്ട് വന്നു എന്നോ നിനക്ക് മനസ്സിലാകില്ല ഞാൻ ചെയ്ത പാപത്തിന് നീ വരുമെന്ന് സത്യം ചെയ്തിട്ട് വന്നിരിക്കുക എന്റെ മുത്തശ്ശായി പറയുന്നേ വിശ്വാ എന്റെ പഴയ മുറിയിലെ ഒരു മരത്തിന്റെ പെട്ടിയുണ്ട് അത് എടുത്തോണ്ട് വാ ഇതെന്ത് ശില്പ മുത്തശ്ശ ഇതാണ് നിന്നെ പ്രസവിച്ച അമ്മ അമ്മയുടെ പേര് മാസാനി നമസ്കാരം മോലാളി നമസ്കാരം മോലാളി നമസ്കാരം മോലാളി എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ സുഖാണ് മോനെ നിനക്ക് നല്ല മനസ്സാ മോനെ നിന്റെ ഈ മനസ്സിന് ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും മോനെ ഇത് കുച്ചുമലാളിയുടെ മോതിരല്ലേ ഇതെന്താ നീ എന്താ ഇടയെ കയറി കൊട്ടൻ നീട്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നേ അതെ കൂലി അങ്ങോട്ട് അളന്നാ മതി അല്ലാതെ മുഖം നോക്കണ്ട കാര്യം നീയൊരു വായാടിയല്ലേ മര്യാദക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കിയതാ അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പത്താള് ചെയ്യേണ്ട ജോലി ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്നിരിക്കുക അതിനുവേണ്ടി പത്താളുടെ കൂലി നിനക്ക് തരണമെന്നാണോ പൊയ്ക്കോ പൊയ്ക്കോ മര്യാദക്ക് പൊയ്ക്കോ ആഹാ പോണ പോക്കേണ്ടില്ലേ പെണ്ണിന്റെ എടാ എന്താ തരീന്ന് എന്റെ മോതിരം കാണുന്നില്ലല്ലോ മോതിരോ ആ ചിലപ്പോ നെല്ലളക്കുമ്പോ കൊട്ടിലും അങ്ങനെ പോയി കാണും ശരി പോടെ എല്ലാവരും 
മോതലാളിയുടെ മോതിരം കാണാണ്ടേ എല്ലാരും അവരുടെ കൊട്ടയെടുത്ത് ഇവിടെ വയ്ക്ക് എന്തിനാ നോക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും എടുത്തെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞ അവളെ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ മുതലാളി ഇത് മോതിരം അഴിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കൊട്ടയിലിട്ട പോലെയാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് നോക്കട്ടെ കൊട്ടയിൽ വീണോന്ന് നെല്ല് കൂലിയായിട്ട് വായിക്കുമ്പോ എന്റെ കൊട്ടയിലാ മോതിരം വീണത് അത് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലാ ഉള്ളത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് അവരറിഞ്ഞ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നിനക്കറിയില്ലേ ഇനിയിപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അറിഞ്ഞ എന്റെ മാനം എന്റെ മാനം മാത്രല്ല നമ്മൾ മൊത്ത ആളുകളുടെ മാനം പോവും എന്താ മുതലാളി ഇത് നിങ്ങളുടെ പാടത്ത് പണിക്ക് വന്ന ഞങ്ങളെ കള്ളന്മാരാക്കും നിങ്ങള് അല്ല അത് പിന്നെ മോതിര എവിടെ അതല്ല മുതലാളി ഒരു സാധനം കാണാതായ അത് തിരിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇഷ്ടദേവനെ മനസ്സുരുക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കാണാതെ പോയ സാധനം തിരിച്ചു കിട്ടും ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാ നീ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ മോതിരം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചേരട്ടെ നീ കണ്ടുപിടിച്ചോ അതെങ്ങനെ സ്വർണ മല ദേവി ഞങ്ങളുടെ കുലദൈവം ശക്തിയുള്ള ദേവി അഗ്നിയാണ് ദേവി വായുവാണ് ദേവി പ്രാർത്ഥിക്കൂവിൻ ദേവിയെ കാണാതെ പോയ മോതിരം കൊണ്ടുതരും ദേവി ഞങ്ങള് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുറ്റം പറയരുത് നീ ആള് കൊള്ളാലോ പിന്നെ ഈ മഞ്ഞളിന്റെ കൂടെ മോതിരവും വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കരുതിക്കട നിന്റെ കൂട്ടരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നോട് തന്നെ കളി വേണം മോളെ എന്തോ നട അന്തം വിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നേ പോയി പണി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും തലയാട്ടാതിരിക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ കണ്ണിലിറങ്ങും മതിയടത്തി ഏ കയ്യൊന്നും വിടട നീ ഫോറിന് പോയി പഠിച്ചിട്ട് വന്നൊന്നും വെച്ച് നമ്മുടെ ചിട്ടകളൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ എണ്ണ തേച്ച് കുളിച്ചില്ലെങ്കിലേ ചൂട് തലയിലിറങ്ങി അസുഖങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അതെന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കളഞ്ഞത് ഇവനും എന്റെ മോനെപ്പോലെ തന്നെയാണ് എന്നാ ശരി വേഗം പുഴക്കടവിൽ പോയിരിക്കെ ഞാൻ വെള്ളം എടുത്തോണ്ട് വരാം ഈ സ്നേഹം കാണുമ്പോ എനിക്ക് അതൊന്നും പറഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അമ്മയുടെ മുഖം പോലും കണ്ടിട്ടില്ല അവൻ അവൻ എന്നെ അമ്മയെ പോലെയാ കാണുന്നത് നിങ്ങളെ വാക്ക് കേട്ടാ കുഴിക്കുന്നെ ഇവിടെ ഉറവുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും സാർ പക്ഷെ മാർക്ക് ചെയ്താ പോയിന്റ് മാറാൻ നോക്കണേ ശരി എന്നാ ശരി പോയിട്ട് വരട്ടെ ഇവിടെ ഒരുപാട് കുടി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഏതാ എന്തിനാ ഒച്ച വെച്ച് കാള വരണ്ട ഓടിയ കണ്ടില്ലേ എന്ത് പണിയടാ കാണിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് മുളങ്കുറ്റി അടിച്ചിട്ട് പോയിന്റ് ഒക്കെ മാറ്റി വിട്ടിട്ട് വർത്തമാനം പറയുന്നോ ുംടിക്കാം <laughs> 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 തൃക്കണ്ണുള്ള ദേവി മൂന്ന് വലം ചുറ്റി വരും ശാന്തരൂപിണിയായ ദേവിയെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേക്കണമേ ഉറവുള്ള സ്ഥലം അരുളയണമേ ദേവി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മണ്ണ് പൊന്നാക്കണം ജനങ്ങളുടെ ദാഹം തീർക്കണം വെള്ളമുള്ള സ്ഥലം കനിവോടെ കാട്ടണം ഈ കന്നിപ്പെണ്ണിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം ദേവിയെ ആടാട് 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 ആടാട്
ഹായ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ കൊച്ചുമോനാളി ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ ആ ഓറ്റിന്റെ സ്ഥാനം നോക്കിയതാ നേരത്തെ സ്ഥാനം നോക്കി വെച്ചതാ എവിടെയാ നോക്കി വെച്ച അവിടെ തന്നെ അവിടെയോ അത് കൊള്ളാം മുൾമുനയിൽ മൂന്ന് കുളം വെട്ടി വെച്ചു അതില് രണ്ടു കുളം പാല് അതില് മറ്റൊരു കുളം കാലിയാണ് തെറ്റായ സ്ഥാനം കാണിച്ച് കാശ് മേടിച്ചു പോയി കാണും നല്ലോണം കൊച്ചുമുലാളിയെ പറ്റിച്ചു കൊച്ചുമുലാളി അവിടെ ഒരു ഇറ്റ് വെള്ളം പോലും ഇല്ല ഇവിടെയാ ഉള്ളത് എന്റെ കയ്യിലുള്ള തേങ്ങ കളവ് പറയില്ല വേണമെങ്കിൽ നോക്ക് ഇതൊക്കെ നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഇത് മാത്രാണോ എവിടെ ഇടി ഇടിച്ചാ എവിടെ മഴ പെയ്യുന്ന എനിക്കറിയാം ഏതൊക്കെ കാലാവസ്ഥയില് എന്തൊക്കെ മുളപ്പിക്കണം എന്ന് എനിക്കറിയാം അഞ്ചു കാലം ഞാറ് നടാൻ എത്ര കൂലിക്കാര് വേണമെന്ന് എനിക്കറിയാം എല്ലാ രോഗത്തിനും എല്ലാ നാടൻ ചികിത്സയും എനിക്കറിയാം അമ്പത് പേര് ഒരുമിച്ച് വന്നാലും നാവിന് രുചിയായിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം പേറ്റുനോവ് എടുത്ത് വരുന്നവർക്ക് പ്രസവം നോക്കാനും എനിക്കറിയാം പിന്നെന്താ പിന്നെ ഇനി എന്താ അറിയേണ്ടത് നിനക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ അറിയോ സ്നേഹിക്കാനോ എന്തിനെ സ്നേഹിക്കാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ എനിക്കതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല കൊച്ചുമോലാളി അയ്യോ കുയിലിനെ തേടി കുയിലിനെ തേടി കുതിച്ച് പായും മുരുക ലോറി വന്ന ലോഡ് കയറ്റി വിട്ടേ ശരി മുതലാളി പട്ടുക്കുപ്പായ കാര നിന്നോട് ഞാനൊരു കിന്നാരം ചോദിക്കാം ഞാനൊരു നിന്റെ പാട്ടെന്തായാലും കൊള്ളാം ഞാൻ പാടിയ പാട്ടുള്ള വരില്ല മോളെ കുയിലിനെ തേടി കുയിലിനെ തേടി കുതിച്ച് പായും മാല പേടിച്ചു പോയോ അല്ല ഏതൊരു പാട്ട് പാടിയല്ലോ ഏത് പാട്ടാ അത് ചുമ്മാ ഒന്നുകൂടി പാട് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പാടി ഞാൻ പാടത്തില്ല ഹേയ് നിക്കടി അവിടെ ഇതെങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോന്നെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോ കൊച്ചമേ കൂരയൊക്കെ ചോർന്നൊരിക്കാ കൊച്ചമേ അതുകൊണ്ടാ കൊച്ചമേ കൊച്ചമേ വേണ്ട കൊച്ചമേ ആരുടെ വീട്ടിൽ കയറി ഓല എടുത്തോണ്ട് പോന്നെ എടാ ആന്റെ പാ സ്ത്രീകളെ തല്ലുന്നു നാണമില്ല നിനക്ക് നിങ്ങള് പോയിക്കോ നമ്മുടെ സ്വത്ത് നമ്മള് വേണം നല്ലോണം സൂക്ഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റുകളൊക്കെ കയറി മേഞ്ഞ് നടക്കാൻ തുടങ്ങും ലക്ഷ്മി ഇങ്ങോട്ട് വാ നമസ്കാരം കൊച്ചുമലാളി നിനക്ക് ഓല വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കണം ചോദിക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തോണ്ട് വരുന്നത് ശരിയാണോ പിന്നെ അവര് വെറുതെ ഇരിക്കോ ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാ മതി ഞാൻ കൊടുത്തയക്കാം കൂരം മേഞ്ഞോളൂ എന്റെ കൊച്ചുമലാളി ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നാ മതി കേട്ടോ കൊച്ചുമലാളി എന്താ മാസാണി നിനക്ക് വല്ലതും വേണോ എന്ത് വേണേൽ ചോദിച്ചോ എന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ എന്നാ പറഞ്ഞേ
അവിടെ യെടി നിനക്ക് എത്ര ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിലെ ഷട്ടിൽ കൈ വയ്ക്കുന്നു അല്ല കൊച്ചമ്മേ മോലാളിയുടെ ഉടുപ്പ് പറന്നു വന്ന അഴുക്കിൽ വീണപ്പോ ഞാനെടുത്ത് വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ടു ഒന്ന് തന്നെ അടി അഴുക്ക് ചാലിൽ വീണിരുന്നെങ്കിൽ പോലും കഴുകി വൃത്തിയാക്കാമായിരുന്നു എന്ന ചാണകം വാരുന്ന നീ തൊട്ട ഷർട്ട് ചന്ദനത്തിൽ കുളിക്കുന്ന ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എടുത്തോണ്ട് പോവാ എന്താ മാസാണിത് ഇപ്പൊ നീ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞോണ്ട് നിന്ന എങ്ങനെ അന്ന് നീ ഞാനും അവിടെ ഒന്നായപ്പോ അപ്പൊ നീ ആലോചിക്കണായിരുന്നു നോക്ക് ഞാൻ ഫോറിൽ പഠിച്ചു വന്നാള നീ തൊഴിലാളി ഞാൻ മുതലാളി അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ശരിയാവില്ല പോയി നല്ല ഡോക്ടറെ കാണാൻ നോക്ക് ഏയ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു നീ കരുതിയോ നിന്നെ ഞാനല്ലേ കെട്ടാൻ പോന്നെ നടക്കൂ ഉറപ്പായിട്ട് നടക്കൂ അതിന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കൂ ഷാജി എന്താ ശബ്ദം നീ എന്താ ഈ ചെയ്ത പുറത്ത് നിർത്തേണ്ടവരെ പിടിച്ച് അകത്ത് കയറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നേ എന്താ എന്റെ അനീര ബൈക്ക് കൈക്കുള്ളിലാക്കി വെച്ചിരിക്ക അല്ല ഞാന ഇവളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത് നിനക്ക് എന്താ ഭ്രാന്താണോ വിടാ അവളുടെ കൈ ഇല്ലാട്ടാ എന്താ ഇവൻ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളൊന്ന് സമാധാനിക്ക് മോനെ ഇവൾ ആരാണെന്ന് അറിയോ നിനക്ക് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുക്കള പുറത്ത് വന്ന് നിന്ന് ജോലി ചെയ്ത് വാങ്ങി തിന്നുന്നവളാ ഈ ബന്ധം നമുക്ക് ശരിയാവില്ല ആദ്യം അവളുടെ കൈ എന്ന് വിട് എടുത്തി ഞാൻ ഇവളെ കെട്ടാൻ പോന്നെ നീ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് അവളുടെ വയറ്റില് എന്റെ കുഞ്ഞു വളരുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എല്ലാ ആചാരപ്രകാരമായിട്ടല്ലേ നടക്കേണ്ടത് ബാക്കിയല്ല നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം ഞാനുണ്ട് ഇവളെ കൊണ്ട് ഇവളുടെ വീട്ടിലാക്കിട്ട് വാ എന്താ ഇത് നിങ്ങളുടെ അനിയൻ എന്ത് പണിയായി കാണിച്ചത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണോന്ന് പറയണേ അവൻ ചെയ്തു കൂട്ടി ഈ കാര്യം പുറത്തറിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നറിയോ നിങ്ങളുടെ മാനവും മര്യാദ ഈ വീടിന്റെ അന്തസ്സും ഒക്കെ നശിച്ചു പോവും പുറത്ത് തല ഉയർത്തി നടക്കാൻ കഴിയില്ല കുടുംബത്തിന്റെ മാനം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അമ്പലത്തിന്റെ മേലധികാരി പദവിയും പോവും നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ അപമാനിതനായി നാണം കെട്ട് ഈ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്റെ വീടിന്റെ പടിവാതുക്കൾ നിന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭിക്ഷ വാങ്ങി തിന്നുന്ന ആ പിച്ചക്കാരി എന്റെ അനുജത്തിയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണോ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അറിയുന്നില്ല രാജേശ്വരി നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു വേണമല്ലടി Oh <laughs> 
ഞാൻ <laughs> 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 ഇതൊക്കെ ശരിയാവുന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്ന ആചാരങ്ങളും നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നശിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ കീഴിൽ കൈനീട്ടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെടുത്തൊന്ന് പെണ്ണെടുത്ത നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെയാ ബഹുമാനിക്ക നമുക്കിവിടെ മാനമര്യാദക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ മതി അടുത്തി ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾ ആരും കാണാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ജീവിച്ചോളാം നീ പോകുമായിരിക്കും പക്ഷെ കൂടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മാനവും ചേർന്ന് പോവും നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമാണ് വലുതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ജീവനൊടുക്കില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോ അവൾ അനാഥയാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് മാത്രം വിഷം തന്നുവല്ലേ എടുത്തി ഞാൻ എന്നും എടുത്തിയെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അമ്മ മകനെ കൊന്ന പാപം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അടുത്തി ഞാൻ തന്നെ കഴിച്ചോളാം ആൻ്റെപ്പാ ഇവിടുന്ന് കുറെ ദൂരെ എടുത്തോണ്ട് പോയി കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ട് അവൻ സ്വയം ചത്തതാണെന്ന് നാട്ടുകാർ വിചാരിച്ചോളും രാജേശ്വരി ഇത്രയും നേരം എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു
ഇവിടുന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല നിന്നെ ഇവിടുന്ന് ബ്രഷ് കൽപ്പിച്ചതല്ലേ പൊടി ഇങ്ങോട്ട് ഇനി വന്നു പോരുത് പൊടി എന്തായി കാണിക്കുന്ന വൃത്തി കേട്ട അവിടെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഓ രാവിലെ ഓരോ ശാകുന്നം പിടിച്ച മോട്ട കാണിട്ട് ഗതി കേട് വന്നല്ല അവളെ ബ്രഷ് കൽപ്പിച്ചതാ നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നാളെ പോവാം ഞാൻ പഴയത്തില നിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ ജാതിയിലുള്ള പെണ്ണ അവൾക്ക് ബ്രഷ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സഹായവും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളൂ സാറേ നിങ്ങളുടെ ജാതിയിലെ പെണ്ണാണെന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ടും സഹായിക്കുന്നില്ലല്ലോ ശരിയാണ് സാറേ പക്ഷെ അവളെ സഹായിക്കാൻ പോയാൽ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താവേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോ ദയവ് ചെയ്ത് പോയി തരണം സാറേ ഒന്നും പറയുന്ന കേക്ക് അമ്പലത്തിന് പുറത്ത് ഒരു പെണ്ണ് പ്രസാദനം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുക പലരെയും സമീപിച്ചു ആരും സഹായത്തിന് വരുന്നില്ല എല്ലാവരും പെറുക്കാണ് ആ പെൺകൊച്ചിനെ ഒന്ന് എന്റെ കൂടെ വരാവോ ആ പെണ്ണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാരം കിടത്തിയ പെണ്ണാ സ്വാമി അവളെ സഹായിക്കാൻ നിന്ന എനിക്ക് പ്രശ്നമാണ് സ്വാമി സ്വാമിയുടെ പടി നോക്ക് സ്വാമി ആൺകുട്ടിയാണല്ലോ നിങ്ങൾ അവനെ തുടരുത് എന്താ മോളെ ഞാൻ വൃത്തി കെട്ടാളാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ ബ്രഷ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുക നിങ്ങളവനെ തുടരുത് അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളൊരു വലിയ ശില്പിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് തൊടുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ പൂജിക്കുന്ന സ്വാമിക്ക് ജാതിയും മതവും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല മോളെ നല്ല മനുഷ്യരെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നവനാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യൻ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് എന്തിനാ മോളെ മോളെ നീ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നീ ആരാ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിന്റെ പേരിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല ഞാൻ നിന്നെ വിശ്വസിക്കാം എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യോ പറമോളെ ഈ കുഞ്ഞ് എന്റെ കുഞ്ഞാണെന്ന് അറിഞ്ഞ ഈ നാട്ടുകാരെ എന്നെ ബ്രഷ് കൽപ്പിച്ച പോലെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ബ്രഷ് കൽപ്പിക്കും എന്റെ കൊച്ചു മുതലാളി ജീവിച്ച ഈ മണ്ണിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുഞ്ഞ് ഒരിക്കലും അപമാനിതനായി ജീവിക്കരുത് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എവിടെയെങ്കിലും നോക്കത്ത ദൂരത്ത് കൊണ്ടുവിട്ടേക്കും അവനൊരു അനാഥയായി ജീവിച്ചു പോക്കോട്ടെ ഇവനൊരു അനാഥയായി വളരേണ്ടവനല്ല എന്റെ മകനായിട്ട് ഞാൻ വളർത്തും ഈ നാട്ടിൽ കല്ലിനെ ദൈവമാക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളാൽ ഇവിടത്തെ കല്ലിൽ ദൈവി പ്രത്യക്ഷപ്പെടില്ല മനസ്സിൽ ദയയില്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ ശിലയുണ്ടാക്കി കൊടുക്കില്ല ഞാൻ പഠിച്ച ഈ കലയെ നിന്റെ മകനെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുക ഞാൻ പകുതിയിൽ നിർത്തിയ ഈ ശിലയെ നിന്റെ മകനാണ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് 
ആരൊക്കെ നിന്നെ അകറ്റി നിർത്തിയോ അവരത്രയും പേരും നിന്റെ മകനുണ്ടാക്കിയ ചിലയാണ് ആരാധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വാക്ക് നിറവേറ്റാൻ എന്നെ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല വിധിയുടെ കനിവും ആവശ്യമാണ് ആ അമ്മയെ വിശ്വസിക്കാം ഒരു കല്ല് കണ്ട ഉടനെ അത് ആൺകല്ലാണോ പെൺകല്ലാണോ മണിക്കല്ലാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരു കല്ലിനെ ശിലയാക്കി ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന ഈ എനിക്ക് നിന്റെ അമ്മയെ രക്ഷിക്കാനായില്ല അതിന് കാരണക്കാർ ആ നാട്ടിലുള്ളവരാണ് ആ ജനങ്ങളോടുള്ള എൻ്റെ ദേഷ്യമാണ് ഞാൻ പാപം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഒരു ശാസ്ത്രക്കാരൻ്റെ ശാപവും സത്യവും പലിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സത്യവും നടക്കണം നീ അതിന് മുൻകൈയ്യെടുക്കണം അത് മാത്രമല്ല ഏത് നാട്ടുകാർ നിന്റെ അമ്മയെ പരിഹസിച്ചോ അപമാനിച്ചോ അതേ നാട്ടുകാർ നീ കൊത്തിയുണ്ടാക്കിയ കല്ല് കണ്ട് കൈകൂപ്പി ആരാധിക്കണം നിന്റെ അമ്മയെ ഈ നിലയിലാക്കിയ ആരോടും തന്നെ നിനക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിരോധം ഉണ്ടാകരുത് നീ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില അവർക്കൊരു തിരിച്ചടിയായിരിക്കണം ധൈര്യമായിട്ട് പോ നീ ശില പൂർത്തിയാക്കുന്ന ദിവസം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എത്തിയിരിക്കും നമുക്ക് എത്തേണ്ട സ്ഥലം എത്തി വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ചിലയുടെ പണി പെട്ടെന്ന് തീർക്കണം ഈ നാടിന് നല്ലൊരു കാലം വരണം അതിനൊന്നും യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ വലിയ ആൾക്കാരല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവും ഇല്ലായിരുന്നാ മതി ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടല്ലോ കുഞ്ഞേ എന്താ അന്വേഷിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിനെ നോക്കിയതാ കുഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത് എന്നെയാ ഓ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോ പേരിട്ടതല്ലേ കുഞ്ഞ ചെന്ന എന്റെ പേര് എല്ലാരും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അവര് താമസിക്കേണ്ട വീട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം വാ 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 അല്ല തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ടിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ട് അല്ല അല്ലേ ഇയാൾ എന്തോ ദൈവം പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വന്ന് കയറേ ഉള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് പോവാണെന്ന് ചോദിക്കണോ അത് വേറെ ഒന്നും അല്ല ഇതിന് മുമ്പ് പല ശില്പികളും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിറ്റേന്ന് നേരം വെളുത്ത് കഴിഞ്ഞ ആരെ ഇവിടെ കാണില്ല എന്താ നീ അടങ്ങ് മുഴുവൻ എങ്ങോട്ട് പോയെന്നോ എവിടെ പോയെന്നോ ആർക്കും ഒരു ലക്കം പിടിയില്ല പച്ചനെ നീ എന്തോ ആദ്യം പറയാത്തെ പറഞ്ഞാ നീ വരില്ലല്ലോ അതോണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ വരുന്നാണോ അനിയാ ഞാൻ പോയി താക്കോൽ വാങ്ങിട്ട് വരാം ഇവിടെ നിക്കേ എടോ കുഞ്ഞേ ഒരു മിനിറ്റ് ഇതിനു മുമ്പ് ശില്പമുണ്ടാക്കാൻ വന്നവര് പറയാതെ പോകാൻ എന്താ കാരണം ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ അല്ല താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ താനെ മനസ്സിലാവും എന്ത് മനസ്സിലാവുന്നോ ഈ വീടിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് തടി തപ്പണം അതായിരിക്കും ശരീരത്തിന് നല്ലത് എടാ വിഷ്ണു നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാടാ പറയുന്നത് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കൊടുത്ത് രക്ഷപ്പെടണോ എടാ എനിക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ ആ ശില്പം പൂർത്തിയാക്കിയാ വരും നീ ഒരു ശില്പിയാ ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും വേറെ നാട്ടിൽ പോയി ജീവിക്കാം രാവിലെ വന്നപ്പോ കുഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് കേട്ടില്ല ഇവിടെ വന്ന ശില്പികൾ ആരും ജീവനോടെ തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ലെന്ന് എന്ന് വെച്ച അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ജീവൻ പോലും കിട്ടില്ലെന്നാ പാടാ നമുക്ക് പോകാം നമ്മൾ എവിടേക്കും പോകുന്നില്ല ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് ഡാ ഭക്ഷണം എടുക്കാൻ പോയി ആ കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ അടുത്തെവിടെയെങ്കിലും കട കാടും വാ നമുക്ക് അവിടെ പോയി കഴിച്ചിട്ട് വരാം ഞാൻ വരുന്നില്ല എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട് ശരി നീ ഇവിടെ എനിക്ക് ഞാൻ പോയി ചായം പെണ്ണും മേടിച്ചോണ്ട് വരാം അവൻ ശില്പം തീർക്കുമ്പോഴേക്കും എന്റെ ഗതി അധോഗതിയാകും സമ്മതിക്കരുത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിഷ്ണുവിനെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണം എന്താ ഒരു വഴി ആരാ 
പാസ് എടുത്തിട്ട് വെച്ച മുത്തശ്ശി ഇതെന്തൊരു നേടാം മുത്ത ഇരുട്ടാണല്ലോ ഇവിടെ ആൾ താമസമൊന്നും ഇല്ലേ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു എന്താ വേണ്ടത് വന്ന് ആരെങ്കിലും ഐസ്ക്രീം ചോദിക്കോ വിവരമില്ലാത്ത കിളവി ഒരു ചായ എടുക്ക് അമ്മേ എന്റെ ശരീരം കുറക്കാൻ വേറെ എവിടെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ജീവിച്ചാ മതി വിശന്നിട്ടാണ് കണ്ണും കാണുന്നില്ല ഒരു ബെണ്ണ് തിന്നാം മുത്തശ്ശി ഈ ബെണ്ണിന് എത്രയാ അൻപത് പൈസ കൊള്ളാലോ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് രണ്ടു രൂപയാ കള്ളന്മാര് ഇവിടെ അങ്ങനെയാ മുത്തശ്ശി ബണ്ണ് കഴിച്ച പോലെ തോന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ അങ്ങനെയാ ആ ശരി ശരി ചായ എടുക്ക് കൊറേ നേരമായല്ലോ ആറ്റാ തുടങ്ങിയിട്ട് മുത്തശ്ശി ചായ കുടിച്ച പോലെ തോന്നില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെയാ എന്താ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്ന് പറയുന്നേ ഇവിടെ അതിന് മാത്രം എന്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ അങ്ങനെയാ അല്ല മുത്തശ്ശി ആൾ സഞ്ചാരം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് കട ഉറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ കച്ചവടമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ പോയ ആൾക്കാർ വരും പോയവർ വരുന്നോ ഓഹോഹോ ജോലിക്ക് പോയവരെ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ശരി എത്രയായി ചായ ഒരു രൂപ ബന്ന അൻപത് പൈസ എന്താ ചായക്ക് ഒരു രൂപയോ ഇനി ചായ കൂടി ഇവിടുന്ന് തന്നെ ശരി ചായയുടെ ഒരു രൂപയും ബെണ്ണിന്റെ അമ്പത് പൈസയും ഇന്ന് അഞ്ചു രൂപയുണ്ട് ബാക്കി മൂന്നര രൂപ ടിപ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു എന്തിന് എന്ത് കഴിച്ചാലും ടിപ്സ് കൊടുക്കുന്ന പാരമ്പര്യം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളതാ അത് കൊണ്ടാ തന്നത് വരട്ടെ ഒരു വിവരമില്ലാത്ത കിഴവി ഈ നാട് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണല്ലോ ആദ്യം വിഷ്ണുവിനെ കൊണ്ട് നേരം വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണം ഏടാ മഹാബാബി വിഷപ്പിന്റെ ആർത്തി മൂത്തപ്പോ വിഷ്ണുവിനെ മറന്നുപോയി അവനും കൂടി വേണ്ടിയല്ലേ ചായ വീണ്ടും വാങ്ങാൻ വന്നേ ശരി വിശന്തപ്പോ മറന്നതല്ലല്ലോ പേടിച്ചപ്പോ മറന്നു പോയതല്ലേ ഉം സാരയില്ല അവനും കൂടി ചായ വീണ്ടും വാങ്ങിട്ട് പോയേക്കാം ചായ കുടിക്കാൻ ശ്മശാനത്തിനാണല്ലോ വന്നത് അയ്യോ ഇതെല്ലാം കള്ളത്തിനായിരുന്നോ എനിക്ക് വിചാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അയ്യോ ഞാനിത് എന്ത് ചെയ്യും എങ്ങോട്ട് പോകുക അയ്യോ അഞ്ചു രൂപ അഞ്ചു രൂപ ഞാൻ കൊടുത്ത അഞ്ചു രൂപ അയ്യോ മുത്തശ്ശി അഞ്ചെടുത്തിനെയാണ് ഞാനവിടെ ഒരു മുത്തശ്ശിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചായ കുടിച്ചിരുന്നു അത് അത് പ്രേത മുത്തശ്ശി എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു ഞാൻ എവിടുന്ന വന്നെന്ന് പോലും അറിയില്ല പേടി പോവാൻ ഞാനൊരു പാട്ട് പാടത്തെ ായി അതിലേറെ മോചിതനായി പടിമേലെശ്ശി ഞാൻ പാടിയത് നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ പ്രശംസിക്ക് മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശി എന്തെങ്കിലും പറ മുത്തശ്ശി 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 ഇവിടെ മൊത്തം പ്രേതാണ് അനിയാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കോട്ട് നമസ്കാരം മുതലാളി അനിയാ മുതലാളിയാണ് ഈ അമ്പലത്തിന്റെ മേലധികാരി നമസ്കാരം എല്ലാവരുടെ അനുഗ്രഹം മുമ്പിലോട്ട് പോന്നേ അച്ഛാ ഇത്രയും കാലം മുടങ്ങിക്കണ്ട വിഗ്രഹത്തിന്റെ പണി ഇന്ന് തുടങ്ങാൻ പോലെ പണത്തിന് പകരം സ്വർണം വെച്ചൂടെ
മുതലാളി മോതിരം കാണുന്നില്ല എന്താണോ പറയുന്നത് ആരെടുക്കാനാ നന്നായിട്ട് നോക്ക് കേട്ടോ താഴെ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കി നിക്കൂ സാറേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ ഉള്ള ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കണം മോതിരം എടുത്തത് കോൺസ്റ്റബിൾ എല്ലാരും ചെക്ക് ചെയ്യൂ എന്റെ അമ്മയും ചെക്ക് ചെയ്യോ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച എല്ലാരും ചെക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഹലോ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യല്ലേ ഇൻസ്പെക്ടർ മറ്റാരോ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആരും ആരുടെ വാക്കും കേട്ടിട്ടില്ല നീ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കും നിന്നെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ലെന്നുണ്ടോ അതെ നിങ്ങൾ എന്റെ അമ്മയെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കാനായോ രാജേശ്വരി പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട ആരെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്ക് ദൈവകാര്യമാണ് തടസ്സോ ഇല്ലാതെ നടക്കണം ആരെങ്കിലും മോതിരം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് കൊടുത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം ഇൻസ്പെക്ടർ നിർത്തിവെക്കേണ്ട കാണാതെ പോയ മോതിരം അല്ലേ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചേരാ കുഞ്ഞെ മഞ്ഞളെടുക്കൂ വെള്ളം തരൂ ഇതെവിടെ വെച്ചോളൂ അടുത്തൊരു കുടം വെക്കൂ സർ ആ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കുടത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിലൊന്ന് കലക്കാൻ പറയൂ കാണാതായ മോതിരം എന്തായാലും കിട്ടും ഇനി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ രക്ഷപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യം കൊണ്ട് മോതിരം കിട്ടി എങ്കിലും ഒരു കള്ളനെ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇല്ല സാർ അവന് നന്നാവാൻ വേണ്ടി ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതാ തെറ്റാണ് അനിയ സാർ മോതിരം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാം കട്ടവന് ഒരു പക്ഷേ ശിക്ഷയും കൊടുത്തേക്കാം ആരുടെയും മനസ്സ് വേദനിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേ ഒരാളുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ച് എനിക്ക് ശില്പം ഉണ്ടാക്കണ്ട എടാ പൂജ നടക്കില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് മോതിരം വെക്കണ്ടെന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ആ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നെ പേടിക്കാന്ന് പേടിച്ച ഞാൻ അതിൽ ഇട്ടത് നിന്നെയൊക്കെ എന്നെ അവൻ തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് ഇനി അവൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വെച്ച് നിങ്ങളെ കാണുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞാനും നിങ്ങൾ കാഴ്ചയിൽ എങ്ങാണെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു ശില്പിയാണെന്ന് പറയുമ്പോ അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു എന്താ ജീൻസും പാൻറ്റും ഇട്ട ശില്പിയാവാൻ പാടില്ലെന്നുണ്ടോ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് മുടുക്കുന്ന വേഷത്തിന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അതിരിക്കട്ടെ എന്നെ കാണാവുന്നേ എന്റെ വാച്ച് ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി മധുരയിൽ വെച്ച് ഒരു മുത്തശ്ശി കൊളത്തിൽ വീണപ്പോ രക്ഷിച്ചില്ലേ അപ്പൊ എന്റെ അടുത്താ വാച്ച് അഴിച്ചു തന്നത് ഓ അങ്ങനെയാണോ വളരെ താങ്ക്സ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ മനസ്സുണ്ട് കേട്ടോ ഹലോ ആ വാച്ചിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കൂ രണ്ട് സൂചിയും ഒരേ സ്ഥലത്തായിരിക്കും കുറച്ചു സമയത്തിൽ അത് രണ്ടാകുന്നോളും എന്താ കവിത മോളെ ഞാൻ ആരാണെന്ന് പറയും നോക്കട്ടെ കഴുതയുടെ സ്വരം കണ്ടാലേ അറിയുള്ളൂ കേട്ട തന്നെ മനസ്സിലാവും കഴിഞ്ഞെടുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നിന്നെ മാത്രം ഓർത്തോണ്ട് നടക്കുന്ന എന്നെ മറന്നിട്ട് ഉളിയും ചുറ്റിയുമായി നടക്കുന്ന അവനുമായിട്ട് നിനക്ക് എന്താ ബന്ധം അതൊന്നും തന്നോട് പറയേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല വഴി മാറ എനിക്കൊരു ജീവിതം എന്താ എനിക്ക് ജീവിക്കണം തനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ എന്റെ പണി ഇത് തന്നെ അല്ലേ ഞാൻ ഈ നാട്ടിലെ പ്രമാണിയാ പ്രമാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം പാള പാളാന്നുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കഴുത്തിലും കയ്യിലും സ്വർണ്ണമൊക്കെ ഇട്ട് കൊച്ചു വെമ്പിള്ളേരെ കാമന്റ് അടിക്കാനും അവര് ചെരുപ്പോണ്ട അടിച്ചാ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാനും കാര്യം കഴിഞ്ഞാ വലിച്ചെറിയാനും വളയാത്ത അവിടെ വളയ്ക്കുന്നതും മുറപ്പണ്ണിനോടൊപ്പം അല്ല അത് കൂടെ കൊഞ്ചിക്കൊഴിയുന്നതിന്റെ കാര്യ പറഞ്ഞത് തന്നോട് കൊഞ്ചാൻ താൻ എന്റെ ആരാ എന്റെ മോന്ത അടിച്ചു പൊട്ടിക്കാൻ വിചാരിക്കണ്ട കാരണം ഞാനാ നിനക്ക് ജീവിതം തരാൻ പോകുന്നത് അതെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്താ കറി നല്ല വരാല് കറിയില് വിഷം ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാൻ വരുന്നു നീ വിഷം കലർത്തി തന്നാലും ഞാനത് പായസം പോലെ കുടിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് മേലോട്ട് പോകും എന്താ വിചാരിച്ച എന്നെ കുറിച്ച് അല്ല പിന്നെ ആരോട കളി രണ്ടും നല്ല കൂർക്കം വലിച്ച് ഉറങ്ങാ ഓ എനിക്ക് കിട്ടിയ രണ്ടെണ്ണം അല്ല ചേട്ടാ കണ്ണ് തിരുമല മുറിവ് പറ്റും അനങ്ങളെ ഞാൻ എടുത്തു തരാം ആ 
ആ ശില്പം കണ്ണു തുറന്ന എന്റെ കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് പോലെയാ അവനെ കൊന്നുകളയോ അവനെ ഇവിടെ ഓടിക്കോ അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നീ എത്ര ആൾക്കാരെ വേണേലും കൂട്ടിക്കോ പക്ഷെ ആ ശില്പം കണ്ണു തുറക്കരുത് മഹാലക്ഷ്മി മഹാലക്ഷ്മി എന്താ മോൻ അങ്ങനെ നോക്കുന്നേ ആ ഫോട്ടോയിലുള്ളത് എന്റെ ഏട്ടനും എടുത്തിയാ ആ നടുക്കിരിക്കുന്നത് എന്റെ ചെറിയ ഏട്ടനാ എന്തായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ മനസ്സിലെന്നറിയില്ല ചേട്ടൻ സ്വയം ജീവൻ എടുക്കുകയായിരുന്നു ആത്മഹത്യയായിരുന്നു ചേട്ടൻ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ പോലൊരു മോനുണ്ടായേനെ അതൊന്നുമില്ല അനിയ നല്ല സന്തോഷമുള്ള കുടുംബമായിരുന്നു അഭിമാനം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു അത് ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം രണ്ടു കുടുംബത്തിനും പകയായി ഏറ്റെടുത്ത കാര്യം തള്ളിക്കളയാതെ പല വർഷങ്ങളായി പോരാടുന്നു അത് നിങ്ങൾ മുഖാന്തരം നടക്കാൻ പോവാ ആനിയ നാളെ വിഗ്രഹം തീരില്ലേ തീർച്ചയായും ആ വരും അനിയ കഴിക്കാം അനിയ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി കൂർമ്മ സമാധാനം ദയ കഴിവ് ഇതെല്ലാം ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ നിങ്ങളിൽ കാണുമ്പോ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അനിയ നിങ്ങൾ വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്റെ അച്ഛനെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടമാണോ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷമായിട്ട് പണി മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന ശില്പം നിനക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റോ നാളെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ കണ്ണ് തുറക്കാൻ പാടില്ല നിനക്ക് ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് ഈ സ്ഥലം വിട്ടു പോയിക്കോ ഞാൻ മരിച്ചാലും ശരി ശില്പത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കാതെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോലിടാ Ah! Uh-uh. 
ഞങ്ങൾക്ക് ആരാധിക്കാൻ ശീല ഉണ്ടാക്കി തന്നിരിക്കുക മോൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഇവൻ ആരാണെന്ന് അറിയാവോ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം പിന്നിലേക്ക് പോയി നോക്ക് അന്ന് നല്ല മഴയായിരുന്നു ഒരു പാവത്രി പ്രസവേദന കൊണ്ട് പുളയുന്നു 
അന്ന് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും വീടിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ വന്ന് എല്ലാവരോടും ആ പെണ്ണിനെ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങളല്ല അവളെ ബ്രസ്റ്റ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവളെ എന്തിനാ സഹായിക്കുന്ന എന്നും പറഞ്ഞ എന്നെ വെളിയിലാക്കി അന്ന് ഈ മണ്ഡപത്തിൽ ജനിച്ച കുട്ടിയാണ് ഈ വിഷ്ണു അന്ന് ആ പ്രസവത്തിൽ മരിച്ചു പോയത് മാസാനിയാണ് അപ്പൊ ഈ കൊച്ചം മാസാനിയുടെ പോലാ സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും എന്റെ അമ്മയെ ബ്രസ്റ്റ് കൽപ്പിച്ചു അവരുടെ മോനാണ് ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യൂ ചിലപ്പോ ബ്രസ്റ്റ് കൽപ്പിച്ചേക്കാം എന്നാൽ നീ പൂർത്തിയാക്കിയ ആ ശിലയെയാണ് ഇന്ന് ഇവരെല്ലാം ആരാധിക്കുന്നത് ഇവൻ പണത ശിലയാണെന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അതിനെ വലിച്ചെറിയൂ വർഷങ്ങളായി ചില പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇന്നാണ് ഇന്നാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു വിഷ്ണു നിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചോ ആ ജോലി പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ദേവിയുടെ വിഗ്രഹത്തിൽ നിന്റെ അമ്മയുടെ രൂപമാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അവനെ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോന്നെ അവൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ വേണം എന്ത് അധികാരത്തിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ഓടുന്നത് എന്റെ അനിയന്റെ രക്തമാണ് അത് അങ്ങനെയല്ല ജാതി എന്ന പേരിൽ നിങ്ങൾ വലിയ മതിലുകളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവൻ മാസാനിയുടെ മകനായതുകൊണ്ട് അവന്റെ സ്ഥാനം ചിലപ്പോൾ മതിലുകൾക്ക് അപ്പുറത്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തെ കടുപ്പിക്കില്ലല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എന്നിവൻ ഉണ്ടാക്കിയ വിഗ്രഹം അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് കൈക്കൂപ്പി ഞങ്ങൾ വണങ്ങിയോ അന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലുള്ള ദുർചിന്തകളൊക്കെ മാറി മാസാനി തന്റെ മകനിലൂടെ അതെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി ഇനി ഇവിടെ ജാതി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് സ്ഥാനമില്ല അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എന്റെ കുടുംബോ ഈ നാട്ടുകാരും മാസാണിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു പാപമാണ് അതിന് ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും പരിഹാരം കാണണ്ടേ വിഷ്ണു ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണ് മാത്രമല്ല ഈ നാടിന്റെ കണ്ണ് തന്നെ തുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമല്ലേ എന്റെ മകളെ ഇവന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്ത് എന്റെ മരുമകനാക്കിക്കൊള്ളാം എന്താ മോനെ സ്വന്തവും ബന്ധവും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ചിരുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ നിനക്ക് എല്ലാവരും ആയില്ലേ അവരോടൊപ്പം ചെല്ലേ നിങ്ങളും ഞങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ വേണം